നമസ്കാരം എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും എൻട്രി ടീച്ചിങ് യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വതി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണിയുടെ സിലബസിലെ ബ്രയോഫൈസ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു പോർഷനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രയോഫൈസ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുമാരുടെ വർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കുകളാണ് നമ്മളിവിടെ സമറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ വർക്ക് എയ്റ്റ്ലർ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ്ലർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ എയ്റ്റ്ലർ ചെയ്ത വർക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ ഏസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സ് എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതായത് എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംബ്രിയോ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ഹാവിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡിയോസ്പേംസും ജിന്നോസ്പേംസിനും ഒക്കെ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള എംബ്രിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്ത ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ്ലർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എംഗ്ലർ എംഗ്ലറിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക്സ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലും ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിന്റെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്ക് വർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് നോക്കാം പ്ലേസ്ഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് നൽകിയത് എന്തിനുള്ള എവിഡൻസ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഗെയെക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡും ആണ് അതേസമയം ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സിനേക്കാളും കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവും ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ആരാണ് എംഗ്ലർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ട് പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥാനം ആർക്ക് നൽകി ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പിന് നൽകി ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓർഡർ വൈസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫർദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ഓർഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇദ്ദേഹം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിന്റെ പേരാണ് സിലബസ് ഡർ ഫ്ലാസ് ആൻഡ് ഫാമിലി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആൽഗയുടെയും ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിന്റെയും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ബുക്കിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ജി എം സ്മിത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ജി എം സ്മിത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ആകുന്നത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിന്റെ പേരാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമിക് ബോട്ടണി അപ്പൊ ഏറ്റവും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്യാമിക് ബോട്ടണി അപ്പൊ ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഒരു ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ആണ് ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആയിട്ട് ഇതിനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളാക്കി തിരിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയ ക്ലാസ് ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ഇതിൽ ലിവർ വേർഡ്സിനെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ലിവർ വേർഡ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയിൽ നാല് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ആര് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ജി എം സ്മിത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഓർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മർക്കാൻഷ്യൽസ് സ്വീറോ കാർപേൽസ് ജംഗർ മാനുയൽസ് ആൻഡ് കാലോബ്രയൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് ഓർഡേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡേനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡോസെറോട്ടോക്സിഡേനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ആൻഡോസെറോട്ടോക്സിഡയിലാണ് ഹോൺവേഡ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷെ ഇതിലാകെ ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാണ് ആ ഓർഡർ ആൻഡോസെറോട്ടെയിൽസ് അപ്പൊ ആൻഡോസെറോസ് നോട്ടോത്തൈലസ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഹോൺവേഡ്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റും അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് ബ്രയോപ്സിഡ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോസസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്ലാസ്സാണ് ബ്രയോപ്സിഡ ബ്രയോപ്സിഡയിൽ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം സ്പാഗ്നേൽസ് ഫ്യുനേറിയൽസ് പോളിട്രിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ സബ് ഡിവിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതി
അണ്ടർ ബ്രയോപ്സിഡ ഈ ബ്രയോപ്സിഡ താഴെ വന്ന ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസും റീ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ആര് ചെയ്തു റോത്ത് മാലർ എന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതിനുശേഷം വന്ന ആളാണ് തക്തജൻ തക്തജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ വർക്ക് നോക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്നിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് എന്താ ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുക എംഫസൈസ്ഡ് ഇവല്യൂഷണറി അഫിനിറ്റീസ് എമങ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഈ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ സിമിലാരിറ്റീസ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇവല്യൂഷണറി സീക്വൻസ് ഒക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിൽ ഇവല്യൂഷണറി അഫിനിറ്റീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്ത് മേജർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് തക്തജൻ നോക്ക സപ്പോർട്ടഡ് സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു ത്രീ ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇവല്യൂഷണറി ഫ്രൈസിനെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത മേജർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സ്മിത്ത് ചെയ്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശരിയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും കൂടി ചെയ്തു അപ്പൊ സ്മിത്തിന്റെ ആ ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ എന്താ പറയാ അംഗീകരിച്ച അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് തക്തജൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ബോൾഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തത് നോക്ക ഇൻ മോ ഇൻ മോർഫോളജി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കിന്റെ പേരാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഈ മോർഫോളജി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള ബുക്കിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഫൈൻഡിങ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഓൾസോ അക്സെപ്റ്റഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ എൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡ എൻഡ് ബ്രയോപ്സിഡ അപ്പൊ കുറച്ച് മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കിന്റെ പേരാണ് മോർഫോളജി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇനി ആ ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കൂടി ഉണ്ട് ബോൾഡ് ഇനി അടുത്തതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസാനത്തെ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് പ്രോസ്ക്വർ പ്രോസ്ക്വർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഈ ബോൾഡിന്റെ ഒക്കെ അതേ സമീപകാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സും വരുന്നത് നോക്ക സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ആൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡ അതായത് ഹോൺ വേർഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രോസ്ക്വർ ഓക്കെ സപ്പോർട്ടഡ് ദ ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം സ്മിത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈഡ് ദ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹോൺ വേർഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ഹോൺ വേർഡ്സിന്റെ ഹോൺ വേർഡ്സിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എന്നുള്ളൊരു ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തതിന് ഇദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇസ് വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അണ്ട് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ആൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡ എസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് നോട്ട് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലിവർ വേർഡ്സ് അപ്പൊ ഇത് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റീസെന്റ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ റീസെന്റ് കാലഘട്ടമല്ല ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനൊക്കെ സയന്റിസ്റ്റുമാർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡ ബ്രയോപ്സിഡയുടെ ഒരു ആ ബ്രയോപ്സിഡ അല്ല ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയിലെ മെമ്പേഴ്സിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർക്കുണ്ട് ആൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡയിലെ നോട്ടോതൈലസിനും ആൻഡോസെറോസിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയുടെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു കുറെ കാലത്തോളം ആൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് സ്മിത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് പ്രോസ്കുറിന്റെ വർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മള് ഇത് പഠിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ ആൻഡോസെറോട്ടോപ്സിഡ ആൻഡ് ബ്രയോപ്സിഡ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് പ്രപ്പോസ്ഡ്
ജെങ്കർ മാനിയൽസ് ആൻഡ് കാലോബ്രയൽസ് ഓരോന്നിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനസിന്റെ പേരും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മർക്കാൻഷ്യൽസില് പെട്ടതാണ് മർക്കാൻഷ്യയും റിക്സിയയും അപ്പൊ ഈ മർക്കാൻഷ്യയും റിക്സിയും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടൈപ്പ് സ്റ്റഡീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്ലാൻസ് ആണ് പിന്നെ സ്പീറോ കാർപ്പയിൽസിൽ പെട്ടതാണ് സ്പീറോ കാർപ്പസ് അതുപോലെ ജെങ്കർ മാനുവൽസിൽ ഉള്ളതാണ് പോറല്ലയും പെല്ലിയൊക്കെ നമുക്ക് എം എസ് സിയിലേക്ക് ധാരാളം ഇതൊക്കെ കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും പോറല്ലയും പെല്ലിയ ടാർജിയോണി അലൂണിലേറി അങ്ങനെ കുറെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാലോബ്രയൽസിൽ പെട്ടതാണ് കാലോബ്രയം അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ടെറിഡോഫൈറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് പി എസ് സിക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ആൻഡോ സെറോട്ടോക്സിഡയിൽ വന്ന ഒരു സിംഗിൾ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആൻഡോ സെറോട്ടൈൽസ് സിംഗിൾ ക്ലാസ് അല്ല സിംഗിൾ ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആൻഡോ സെറോട്ടൈൽസ് അതിൽ പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനസുകളാണ് ആൻഡോ സെറോസും നോട്ടോതൈലസും ഇനി നോക്കുക ബ്രയോപ്സിഡ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ സ്പാഗ്നൈൽസ് ഫ്യുണേറിയൽസ് പോളിട്രിക്കൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും സ്പാഗ്നൈൽസിലാണ് സ്പാഗ്ന ഉള്ളത് ബ്രയോപ്സിഡയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഓർഡർ ആണ് ഫ്യുണേറിയൽസ് ഫ്യുണേറിയയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്യുണേറിയൽസിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീനസ് ആണ് ഫ്യുണേറിയ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഓർഡർ ആണ് പോളിട്രിക്കൈൽസ് പോളിട്രിക്കൈൽസിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോളിട്രിക്കവും പോകോൺ ഏറ്റവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും അല്ല ജീനസുകളെ കുറിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൽ തന്നെ മർക്കാൻഷ്യ റിക്സിയ ആൻഡോസിറോസ് ഫ്യുണേറിയ പോളിട്രിക്കം ഇത്രയും ജീനസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി ലെവലിൽ തന്നെ ഡെപ്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഏരിയനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ പി എസ് സിക്ക് അത്രയും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള അനലജിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്ന എക്സാമുകളിലൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആദ്യമേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എക്സാം ഹോളിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം ലോസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് ഒരു തുടക്കമാവട്ടെ ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് എയ്ക്ലർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്ക്ലർ വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ടു ട്രീറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ എസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സ് എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സിന്റെ എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് എയ്ക്ലർ ആണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് അടുത്തത് വായിച്ച് നോക്കാം എംഗ്ലർ എംഗ്ലർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളത് എംഗ്ലർ പ്ലേസ്ഡ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആൽഗെ ആൻഡ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ശരിയാണോ എംഗ്ലർ ആണോ അങ്ങനെ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽഗേനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡും ആണ് ടെറിഡോഫൈറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹമാണോ അതെ അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെന്റൻസും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം റോത്ത് മാലർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ദ ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ അപ്പൊ റോത്ത് മാലർ ആണോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടില് സ്മിത്ത് ആണ് ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത് നോക്കുക സ്മിത്ത് ഗേവ് സ്മിത്ത് ഗേവ് ദ വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ അപ്പൊ ഇതാണ് ശരി അപ്പ
നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്ക് ഓൺ ആൻഡോസറോട്ടോക്സിഡ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ കണ്ടന്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ജി എം സ്മിത്ത് സ്മിത്ത് എന്താ ചെയ്തത് ക്രിപ്റ്റോ ഗാമിക് ബോട്ട്ണി എന്നുള്ളൊരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സ്മിത്ത് ആണ് ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് സ്മിത്തിന്റെ വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ ജി എം സ്മിത്തിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ മാച്ച് ചെയ്യാം അതായത് എ മൂന്ന് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു അടുത്ത് നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ ബി എയ്ക്ലർ എയ്ക്ലർ എന്താ എന്താ ചെയ്തത് എയ്ക്ലർ ഫസ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ആസ് എംബ്രിയോഫൈറ്റ് ബ്രയോഫൈറ്റ ആസ് എംബ്രിയോഫൈറ്റ് അല്ലെ അതായത് എംബ്രിയോഫൈറ്റ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എംബ്രിയോഫൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം തക്തജൻ തക്തജൻ എവിടെയാണ് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത വർക്കാണ് തക്തജൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബി ഓപ്ഷൻ എവിടെയാണ് മാച്ച് ചെയ്തത് ബി ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വണ്ണുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു സി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി ഡി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി ഏതുമായിട്ടാ മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഏതാ നാലാമത്തത് അത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്രോസ്ക്വർ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്ക് ഓൺ ആൻഡോസറോട്ടോപ്സിഡ് ആ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാ വരിക നമുക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാ വരിക ത്രീ വൺ ടു ഫോർ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതെ ആദ്യത്തെ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രോസ്കർ ആർ ട്രൂ പ്രോസ്കറിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആ കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റെന്നുള്ള ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹി സപ്പോർട്ടഡ് ദ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ആൻഡോസറോട്ടോപ്സിഡ എസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് അദ്ദേഹം അത് സെപ്പറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ he supported the recognition of endoserotopsida as a separate class yes adeham support edu endoserotopsida ki specific aayittu korchu characters ulla oru plan group aanu oru independent aayittulla plan group aanu adine oru special class aayittu enna identify cheyanu parnadu parnayil petta oru scientist aanu aaru nammude prosker അടുത്ത സൈ അടുത്ത സെന്റൻസ് നോക്കാം ഹി റിജക്റ്റഡ് ദ ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് സ്മിത്ത് സ്മിത്ത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ത്രീ ക്ലാസ് സിസ്റ്റത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രോസ്കർ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് തെറ്റാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ശരി എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് തെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയേ ഹിസ് വർക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് ഡീറ്റെയിൽഡ് മോഫോളജിക്കൽ ആൻഡ് ടാക്സോണമിക് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഹോൺ വേർഡ്സ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഹോൺ വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡോസറോട്ടേൽസിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വർക്ക് ആണ് ആര് ചെയ്തത് പ്രോസ്കർ ചെയ്തത് അടുത്ത് നോക്കാം ഹി പ്ലേസ്ഡ് ഹോൺ വേർഡ് എസ് എ സബ് ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ വളരെ തെറ്റാണ് അല്ലെ ഹെപ്പാറ്റിക് ഓപ്സിഡ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പല സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട വർക്കിലൊക്കെ ഈ ഹോൺ വേർഡ്സിനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രോസ്കർ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരമായിട്ട് ഏതാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഓപ്ഷൻ ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ഒന്നും മൂന്നും ആണ് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും അഡ്വാൻസ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഹയർ ലെവലായിട്ടുള്ള അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആപ്പിൽ പ്രൊവൈഡ